Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք ուսումնասիրենք ծծմբական թթվի ստացման եղանակները, ինչպես նաև քիմիական հատկությունները։ Ծծմբական թթվի բանաձևը 4։ Որտեղ ծծմբի օքսիդացման աստիճանը +6։ Բարձրագույն օքսիդացման աստիճան էր։ Իսկ ծծմբական թթվի անհիդրիդը այսօ 3-ը, այո, թթվային օքսիդը որը փոխազդելով ջրի հետ ստացվում է ծծմբական թթում։ ծծմբական թթվի կարուցվածքային բանաձևն է։ Որտեղից երևում է, որ նրա վալենտականությունը, ծծմբի վալենտականությունը հավասար է վեցի, որովհետև մենք գիտենք, որ վալենտականությունը դա ընդհանրացված էլեկտրոնային զույկեր առաջացնելու հատկությունն է, կամալ կերպաս որը կարողանում ենք ստանալ հետևյալ եղանակով։ Սծմբական թթվի արտադրությունը բաղկացած է երեկ պուլից։ Մենք գիտենք, որ ծծումբը բնության մեջ հանդիպում է ինչպես բնածին, ազատ վիճակում, այնպես նաև միացությունների ձևով և հիմնականում որպես միացություններ հանդիպում ենք սուլվիդների և սուլվատների ձևով։ Սուլվիդներից որինակ երկաթի սուլվիդ, բղնձի սուլվիդ, ծինկի � ինչպես նաև ծծմբի և նաև ծծմբաջրացնի ու թտվածնի փոխազդեցությունից կարողանում ենք ստանալ առաջին պուլում ծծմբային գազը, այսինքն այսո երկուսը, որինակ երկաթի սուլվիդը կամ պիրիտը վերում այս երկուսը օգ կամ կարող ենք ստացել ծծմբաջրացնի լրի վայրումից, կամ ծինկի սուլվիդի և այլն։ Անչատված ծծմբային գազը նշեմ ձեզ, որ սա վերոքս ռիակթյայի հավասարեցված չէ, գործայքիցները հավասարդնում ենք տանը, հավասարեցում Ոկսիդը այսինքն ստանում ենք ծծմբական թթվի անհիդրիդը։ Սա այլ մեր եկրորդ պուլն է, ընդվորում այստեղ ոկսիդացումը իրականացնում ենք վանածյումի հնգավալենտ ոկսիդի։ Ներկայությամ, սա հետերոգեն կատալիզ է, բայց մենք գիտենք, որ սա այսո երկուսի օգսիդացումը մինչև այսո երեկ, կարող ենք իրականացնել նաև նիտրոզային եղանակով, որը հոմոգեն կատալիզի որինակ էր, ոգտագործելով � Այստեղ այս ռիակթյան ուրեմը իրականացում եմ կատալիզատրի վանածի երկո հինգի և նաև 405-500 աշճան ջերմաստիճանային պայմաններում։ Այն ու հետև ստացված այսո երեկը մենք արդեն գիտենք, որ հանդիսանում է ծծմբական թթվի Այլ, այսո երեկը լուծում ենք խիտ ծծմբական թթվի լուծույթում, իսկ գիտենք, որ խիտ ծծմբական թթվում լուծելով ստացվում է ոլեյումը, ոլեյումը իրենից ներկայացնում է այսո երեկի լուծույթը Սա ոլեյումն է, այսինքն էսո երեկի լուծույթն է ծծմբական թթվում, որտեղ ոլեյումում էսո երեկի զանգվածային բաժինը կարող է հասնել մինչև 65 տոքոսի։ Այսինքն ստացված էսո երեկը լուծելով խիտ ծծմբական թթվում ստ 
այսպիսով ծծմբական թթվի արտադրությունը կազմված էր այս երեք փուլերից սկզբում սուլֆիդը օքսիդացրեցինք մինչև Plus 4 oxidat manastician, SO2, ai nete SO2 oxidat rețing, mincev SO3, izcarten SO3, oknuțea, men care o ațang stanal, tăt în bacan tătun, luțelov, hit tăt în bacan tătvum, stanalov oleum, oleum în nostrațnelov, stanalov, țancațat, concentrația ei, tăt în bacan tătun. Tăt în bacan tătvi, inchpes oleum, ai pes nev, hit tăt în bacan tătun, un enjur că la nohat cuțion, ancam oti ai խոնավությունը ջրային գոլորշիները կլանում են եւ գիտենք նաեւ որ թթվի նոսրացնելու ժամանակ եւ որ պետք է նստանանք ծծմբական թթվի նոսը լուծույթներ երբ եք չի կարելի ծծմբական թթվի վրա լցնել ջուր որովհետեւ այդ ժամանակ լուծման գործ ընթացի ժամանակ ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 100 աշճան ցելսիուս իսկ այդ պայմաններում ջուրը երում է եւ առաջացած այդ ջրային գոլորշիները կբարձրանան դեպի Verți, hai tu men de piver, irenț hai tanelov, ce ți-am bacant, te-ți fii moleculner, este ți-am bacant, te-ți fii unișat, venea sa care a stăți uțiun, mașchi, gorțvați, chivrea. Ai de paciarov, pe te-ți fii șel, vor, ce ți-am bacant, te-ți fii luțui, te patraste luja maniac, nerean, nosreați ne luja maniac, mișt, ce ți-am bacant, te-ți fii barac și tov, le-ți numeng, girivrea, e mi-a ja maniac, harnelov, ai voce, giure, le-ți neng, ce ți-am bacant, te-ți fii vrea. Mișt și șume, geri meci, pareac și tov, le spume, ce ți-am bacant, tătun, e miaja maniac, harnelo. Ce ți-am bacant, tătvi, chimiacan, hat cu ciunere. Eu rămân noser, ce ți-am bacant, tătun, dar se vor ume, tătva in hat cu ciuner, ismen ghitenk, vor tătunere newteren, electrolit neren, vor un disoț fumen, arăceați nelov, girați nicaționer, e tătva in mânațor, e va girați nicaționer, e va mânea vorvață, neran spânăroș, tătva in hat cu ciunere. Ce ți-am bacant, tătun, haș ieri cu SO4, să ieri chim în tătuie, hete va bar disoț fume, ieri cu pulov, greng disoțman, avasarum nere, aracim pulum. Arăci în pulum, stați felul e girați nicațion, e hidrosulfat, SO4, anion, e crortun, hidrosulfat, perkin stați mai girați nicațion, e sulfat, anion. Hai te va bar, ce ți-am bacant tătun, arăceați ne lui ieri cu tipi aher, sulfat ner, hidrosulfat ner, sulfat ner, ce zoc aher, hidrosulfat ner, tătu aher. Եվ նշել, որ ծծմբական թթուն ուժեղ թթու է, եւ տեղի են ունենում այս դիսոցման երկու փուլերը, առաջին փուլը ավելի բարձր դիսոցման աստիճանով, երկրորդ փուլը նրանից ավելի ցածր։ Եկե քննարկենք նրա թթվային հատկությունները։ Ուրեմն նոսր ծծմբական թթուն փոխազդում է մետաղների հետ, այն մետաղների, որոնք գտնվում են լարվածության շարքում ջրածնից վերև եւ վերջիններից հետ փոխազդեցության ժամանակ արդեն ծծմբական թթուն հանդիսանում է օքսիդիչ, բայց օքսիդիչ հատկությունը պայմանավորված է H+1 ջրածնի +1 իոնով, որը վերականգնվում է մինչև 0 օքսիդացման աստիճան, այսինքն անջատվում է ջրածին գազը օրինակ երկաթը երկաթը փոխազդելով նոսր ծծմբական թթվի հետ ստացվում է երկաթի սուլֆատ եւ անջատվում է ջրածին գազը Ուրեմն այստեղ ծծմբական թթվի օքսիդիչ հատկությունը պայմանավորված է H+1-ով, որը վերականգնվում է մինչև 0 օքսիդացման աստիճան, իսկ երկաթը 0-ից օքսիդանում է մինչև +2 օքսիդացման աստիճան։ Որպես թթու փոխազդելու է հիմնային օքսիդների հետ, առաջացնելով համապատասխանաբար սուլֆատներ, օրինակ կալցիումի օքսիդը փոխազդելով ծծմբական թթվի հետ ստացվում է կալցիումի սուլֆատ Եվ ջուր։ Փոխազդում է հիմքերի հետ, առաջացնելով սուլֆատներ կամ հիդրոսուլֆատներ, կախված արդեն մոլային հարաբերակցությունից։ Օրինակ, նատրիումի հիդրոքսիդի Եվ ծծմբական թթվի փոխազդեցությունը, եթե տեղի է ունենում 1-1 մոլային հարաբերությամբ, ստացվում է նատրիումի հիդրոսուլֆատ։ Այսինքն թթու աղը եւ ջուր։ Իսկ եթե փոխազդում ենք 2+1 մոլային հարաբերությամբ, ապա 
ստացվում է չէ զոգահը, այսինքը նատրումի սուլվատ և ջուր։ Որպես թթու պոխազդելու են նաև աղերի հետ, տեղի է ունենում պոխանակային ռիակթյա, իոնա պոխանակային ռիակթյա և արդյունքում մենք պետք է ունենանք նստված գաս կամ թույլ էլեկտրոլիտ, եկ եկ կնարկենք, որինակ բարյումի կլորիդը պոխազդելով բարյումի սուլվատը նստվածք է և նշեմ, որ սուլվատի ոնների որակական ռիակթյան, այսինքն նրանց հայտաբերման ռիակթյան, հենց հանդիսանում է այս ռիակթյան, այսինքն կարողանում ենք հայտնաբերել բարի երկու Այստեղ անջատված նստվածքը աղն է, բայց նման ռիակթյայում կարող է աղի փոխարեն նստվածքը լինել թթուն, որինակ նատրումի սիլիկատը պոխազտելով ծծմբական թթվի հետ ստացվում է նատրումի սուլվատ և անջատվում է � Վերջինս հաշ երկու սիլիցիումո երեկը տոնդողանման զանգված է, նստվածք է։ Կամ թտվի և աղի պոխազդեցությունից անջատվում է գաս, որինակ նատրումի կարբոնատը պոխազդելով ծծմբական թտվի հետ ստացվում է նատրումի ս ծեո երկուսի, ացխատ դու գազի և ջրին։ Այսպիսով մենք կնարկեցինք նրան բնորոշ թտվային հատկությունները, նոսրտը ծմբական թտվի թտվային հատկությունը, ուսում նասիրեցինք պոխազդեցությունը մետաղների հետ, հիմնային օգսիտների, հիմքերի, ինչպես նաև աղերի հետ։ Եվ Սծմբի օգսիդաց մանաստիճանը հավասար է պլուս 6-ի, դա նրա բարձրագույն օգսիդաց մանաստիճանն է, մենք նշել ենք, որ բարձրագույն օգսիդաց մանաստիճանով միացությունները վերոքսիրակթյաններում դրսևորում են Այժմ կնարկենք նրա այդ օգսիդիչ հատկությունները։ Ուրեմ է խիտ ծծմբական թթուն, դրձևորում է օգսիդիչ հատկություններ և պոխազդում է մի շարկ մետաղների հետ, որինակ կնարկենք ծծմբական թթվի Այստեղ տեղի է ունենում հետևյալ գործ ընթացը, ուրեմ են պղինձը, կանի որ պոխազդում է խիծը ծմբական թտվի հետ և նրա օգսիդիչ հատկությունները պայմանավորված են ծծումբ պլուս վեցով, պղինձը զրո օգսիդաց Իսկ ծծումբը պլուս 6-ից վերականգնվում է մինչև պլուս 4-ս, այսինքն անջատվում է ծծմբային գազ և ջուր։ Հավասարեցնենք ռիակթյան։ Որամ է ինչպես տեսնում ենք, այստեղ արդեն ծծմբական թտվի օգսիդիչ հատկությունները, իտարբերություն նոսր ծծմբական թտվի, պայմանավորված է պլուս 6 օգսիդաց մանաստիճանով և պլուս 6 օգսիդաց մանաստիճանից � բղինձը պասիվ մետաղ է, նրա ներկայության պոխազդեցության արդյունքում ստացվես ծծմբային գազ, սակայն նշեմ, որ կախված մետաղի ակտիվությունից և ռիակթյայի իրականացման պայմաններից պլուս 6 օգսիդաց մանաստիճանը կարող է վերականգնվել առաջացնելով համապատասխանաբար էսո երկու, կարող է վերականգնվել մինչև զրո օգսիդաց մանաստիճան, այսինք անջատվի ծծումբ, կամ մինչև մինուս երկո օգսիդաց մանաստիճան անջատվի ծծմբա ջիրացին, որինակ մագնեզյու� 
անջատվում է ծծմբաջրացին և ճում։ Պրեմը նշված ռակցիայում, կանի որ մագնեզումը ավելի ակտիվ մետաղ է, զրոյից ոգսիդանում է մինչև պլուս երկո ոգսիդացման աստիճան, իսկ ծծումբը պլուս վեծ ոգսիդացման աստիճանից վերականգնվում է մինչև մինուս երկո ոգսիդացման աստիճան։ Վերոգս ռակցիայի հավասարեցում է պետք է իրականացնենք էլեկտրոնային հաշվեք շրի եղանակով, տանը որոշ կհավասարեցնեք կստանակ համապատասխան, կտեղադրեք համապատասխան գործակիցները։ Նշեմ, որ խիտ ծծմբական թթում ուտյունը տեղի է ունենում, թա պայմանավորված է, որ վերջիններս այլումինը և երկաթը պատված են ոգսիդի շերտով, որը կանխում է նրանց պոխազդեցությունը ծծմբական թտվի հետ, սակայն տակացնելով այդ ոգսիդի անջատվում է ծծմբային գաս և չուր։ Որեմ են կաղված ռիակցիայի իրականացման պայմաններից և կաղված մետաղի ակտիվությունից ծծմբական թտում պլուս վեծ ոգսիդացման աստիճանից վերական գնվում է ստացվելով Ստացվում է ծեո երկու, այսո երկու և ճուր։ Պոխազդում է նաև ծծմբի հետ։ Ստացվում է այսո երկու և ճուր։ Այստեղ արդեն ծծումբը զրոյից ոգսիդանում է մինչև պլուս չորս ոգսիդացման աստիճան, պլուս վեցից կրկին վերականգնվում է մինչև պլուս չորս ոգսիդացման աստիճան։ Մենք նշեցինք նաև, որ խիտ ծծմբական թթուն ոշտված է ջուր կլանող, ջուր խլող, ջուր պոկող Եթե կատարենք հետևյալ մի փորձ, վերցնենք որինակ շակարի փոշի, նրան խարնենք խիտ ծծմբական թթու, ստացվում է ոշարական նման զանգված, որը հետո վերացվում սև զանգվածի, և այդ սև զանգվածը սկսում է բարցրանալ և բ Ստաց անջատվում է ացխացին և խիծը ծմբական թթուն այն տեղից կլանում է ջուրը, այսինքն շակարից, այն հետև ստաց վերոքս ռակցայի հետևանքով խիծը ծմբական թթվի ներկայությամ անջատված ծեո երկու, էսո երկու գազերը և ջրային գոլոշին նպաստում են, որ առաջացած այդ սև զանգավածը, ծակոտկեն սև զանգված արտադրության մեջ, կարծես թե արդյունաբերության մեջ համարվում է հացը, կիմեի հացը, որով հետև վերջինիս հիման վրա կարողանում ենք ստանալ տարբեր դեղանյութեր, սինթետիկ լվացող միջոցներ, ներկանյութեր, Որեմ են այսօր մենք ուսում նասիրեցինք ծծմբական թթու թեման, կնարկեցինք ինչպես նոսր, այնպես խիտ ծծմբական թթվի կիմիական հատկությունները և ուսում նասիրեցինք վերջինի ստացման արտադրական գործ ընթացի պու Այսօրվա մեր բած դասի թեման է ծիտոպլազմային ժառանգականություն, փոպոխականության տեսակները։ 
եկեք վեր հիշենք ինչ էր ժառանգականությունը, կենեցիկայի հիմնական հասկացություններն էին, ժառանգականություն և պոպուխականություն, ինչ հատկություն էր ժառանգականությունը, Միլենա։ Եվ պայմանավորում են մեր գլխավոր կարևորագույն հատկանիշները։ Քրոմոսոմները գտնվում են կորիզում։ Երբ որ մենք խոսում ենք ժառանգականության մասին, հիմնականում հասկանում ենք, ենթադրում ենք, որ դրանք կորիզային գեներն են։ Այսինքն կորիզում կտնվող կրոմոսոմները նրանց վրա տեղադրված իրենց գեներով Որոնք է։ Միտոքոնդրումներ մեր պլաստիտներ։ Այո, ունենք միտոքոնդրումներ, իսկ բույսերը ունեն նաև պլաստիտներ։ Վեր հիշենք այս որգանոյդների կարուցվածքը։ Այս որգանոյդները մի փոքր տարբերվում նաև ասում էին բջի ուժային կայաններ, կանի որ այն տեղա է վիսինտեզ և պահեստավոր մեր կատարը։ Չիշտ է, իսկ ինչ կասես դնթեի մասին, արդյոք կան միտոքոնդրումներում ու գլեին ատթուներ ընդհարապես։ Կանի որ կորիզավոր է մի� միտոքոնդրումներ արդյոք կորիզավոր են, բջիջները, էու կարյոտ բջիջներում են արկա, կորիզավոր բջիջներում են արկա միտոքոնդրումները, այո, եվ միտոքոնդրումներում արկա են նուկլեինատթուներ, որ Նուկլեինատթուներում Այս երկո որգանոյիդները մենք անվանում ենք ինքնավար, ինքնավար, կանի որ նրանք ուդեն սեպական դնըթեն, ռիբոսոմները, վերմենտները և կարուղանում են սինթեզել իրենց կենսագործունեության համար անրաժեշտ սպիտակուցները։ Այդ իսկ պատճառով նրան կարծեր ավելի կիչ են կախված կորիզից, ինքնավար են։ Եվ այդ պատճառով կարող է ավելանը։ Այսպիսով այս ինքնավար որգանոյդների, կլորոպլասների և միտոքոնդրումների շնորհիվ հենց ապահովում է ծիտոպլասմային ժառանգականությունը։ Այդ կորիզային գեներից բացի ծիտոպլազմայում արկա պլաստիտների և միտոքոնդրումների մեջ կտնվող գեները նույնպես պայմանավորում են որոշակի հատկություններ։ Ահա այս գեները հենց պայմանավորում են արտակորիզային � Այսպիսով, եթե դիտարկենք բույսերի գենոմը, ապա բույսերում արկա է երկու գենոմ, դրանք են կորիզայինը և արտակորիզայինը, բայց արտակորիզայինը բույսերի մոտ ներկայացված է երկու տարբերակով, միտոքոնդրումային ավելի կարծես լի արժեք է, ավելի շատ է, կանակապես, եթե աշվարգեն, կարող են մինիս կասել, որ ծիտոպլազմայինը երկու տեսակով է ներկայացված, իսկ կենթայներինը ներկայացված է կորիզային գեներով և արտակորիզային հիմնականում 
հիմնահավ գեներով։ Դիտարկենք այս երկու տեսակ գեների, այսինք ընկորիզային և արտակորիզային ժառանգականությունների կամ գեների տարբերությունները։ Բարձվել է, որ արտակորիզային գեները ունեն որոշակի յուրահատկություններ։ Նրանք չեն ենթարկվում ենդելան օրինաչապությունների։ Այն օրենքները, որ մենք դիտարկել են գենետիկայի հիմք հանդիսանալով, կիրառելի չեն արտակորիզային գեների համար։ Կանի որ բջի ներսում կարող են լինել բազմաթիվ նույնիսկ հազարավոր միտոքոնդրումներ։ Պլաստիտները նույնպես կարող են բուսական բջիջներում հարյուրներով հանդիպել, հետևապես յուրականչուր միտոքոնդրումում, յուրականչուր պլաստիտում արկա այս գեները կլինեն ոչ թե մեկ օրինակով, այլ պազմաթիվ օրինակներով։ Այսպիսով արտակորիզային ծիտոպլազմային գեները արկա են պատճեներով, պազմաթիվ օրինակներով։ Իսկ կորիզային գեները հիմնականում հանդիպում են ծիպլոյդ հավակակասմով։ Այսինքն այնտեղ ներկացված Հաջորդ յուրահատկությունը կորիզային գեները միշտ ավելի գերակա են և արտակորիզային գեները ենդհակային կորիզային գեների։ Նույնիս կարող են լինել դեպքեր, երբ որ արտակորիզային գեներում գտնվող մուտացյաները հնարավոր լինի շտկել կորիզային գեներով, մի փոքր ուշ մենք գդիտարկ ենք այդ որինակները։ Հոսենք այս պահին յուրահատկությունների � պայմանավորում են այսպես կոչված հիկրորդական հատկանիշներ։ Հիմնականում այս ծիտոպլազմային ժառանգականության պահովող գեները պայմանավորում են հենց իսկ միտոքոնդրումների և պլաստիտների կեսագործունեության � Եվ ասեցինք ինչպես մենդելան որինաչապությունները այստեղ չեն պահպանվում։ Սակայն հենց միտոքոնդրումային գեներում կարող են հանդիպել մուտացյաներ։ Ըրինակ մարդկանց մոտ նկարագրված է միտոքոնդրումային գեներում արկա մուտացյաների պատճարով սարգացած հիվանդագին վիճակներ։ Այդպիսի մի երևույթը Ասենք նաև, որ այս ծիտոպլազմային ժառանգականությունը պոխանցվում է միայն մայրական գծով։ Կանի որ բեղնավորման ընթացքում, բեղնավորման ժամանակ հենց ձվաբջինչն է, որ պարունակում է մեծ կանակությամբ սիտոպլազմա։ Իսկ սվերմատազոյդը շատ կիչ կանակությամբ սիտոպլազմա ունի և բեղնավորման պահին միայն սվերմատազոյդի այսպես կոչված հատկություններ իր հետ չի բերում զիգոտի համար։ Այսինքն զիգոտը հիմնականում պարունակում է մայրական որգանիզմիս վերցրած ձվաբջում գտնվող ծիտոպլազման հետևապես և ձվաբջում գտնվող արտա� Այսպիսով ծիտոպլազմային ժառանգականությունը մայրական գծով է պոխանցվում։ Նաև մինչև բեղնավորումը ձվաբջիչը որպես կանոն կուտակում է իր ներսում բազմաթիվ բազմականակ ռնդներ, սպիտակուցներ, նախապատրաստվու� Դիտարկենք մի այլ օրինակ ույսերի մոտ, երբ որ ծիտոպլազմային այս կեները նույնպես ենթարգվում են մուտացայի և առաջանում է որինակ պոշեհատիկում կեների այս մուտացայի պատճարով, բույսերի մոտ զարգանում է առական ամլություն կոչվող մուտացյան, երբ որ բույսը չի կարող անում բազմանալ, ընդունակ չէ բազմացման, պոշեհատիկում գ հատկություններով, կորիզային քրոմոսոմներում արկա գեներով։ Սա այն որինակն էր, երբ որ արտակորիզային գեները ենդհակային կորիզային գեների։ Եվ այս երևույթը շտկման ենդհարկվում էր կորիզային գեների կողմից։ 
կենդանիների մոտ դիտարկենք օրինակ, երբ որ ծիտոպլազմային գեները, ծիտոպլազմային ժառանգականությունը վենոտիպային մեծ դրսևորում են թողնում որգանիզմի վրա։ Այսպես ձեզ հայտնի է ջորին, որը հիբրիտ է հանդիսանում, ձիու և ավանակի միջև։ Ջորիները անպտուղ են և այն ու հետև պազմացման եթակա չեն։ Այսպես եթե ջորին ստացվել է խաճասերման արդյունքում, մայրը եղել է զամբիկ, այսինքն եկը եղել է ձի, զամբիկը, իսկ արուն եղել է ավանակը, ապա ջորին նման է լինում իր մայրական որգանիզմին, այսինքն ավելի արտակին հատկանիշներով վենոտիպի մասին է խոսկը նմանվում է ձիու։ Իսկ եթե հակարակն է, մայրական որգանիզմը եղել է, այսինքն եկը եղել է ավանակ, իսկ արուն եղել է հրովարտակ, արուծի, ապա նույնպես նմանվում է այստեղ իկական որգանիզմին և ավելի նմանվում է իր վենոտիպային հատկություններով ավանակի։ Հեծ գետնակերպերի մոտ նկարագրված է պտույտը, իրենց խեցու պտույտը, որը կարող է լինել աչ պտույտ կամ ձախ պտույտ։ Այսպես աչ պտույտը կերակշրում է, դոմինանտում է, ձախ պտույտով գենի նկատմամբ, ձախ պտույտով գենը ռեցեսիվ է, որը ապահովում է Երբ որ խաճասերում են խեց կետնակերպեր, որոնք որ պապկամարմիներ, որոնք որ էքերը, նրանց էքերը ունեն աչ պտույտով խեցիներ, իսկ արուները ձախ պտույտով, առաջի սերնդում միակերպություն է դիտվում, բոլոր կենթանիները լինում � որվում է ռեցեսիվ հատկանիշը։ Կարդես դոմինանտության երևույթը այստեղ չի գործում և նմանվում են որգանիզմները մայրական որգանիզմի այդ հատկանիշի։ Կանի որ իկական որգանիզմը ձաղ պտույտով ուներ, խեցիներ, ապա այստեղ դրսևորվում է հենց ծաղ պտույտով խեցիները։ Հաջորդիվ սերնձներում նորից ճեղքավորումը դիտվում է երեկը չորսից, դոմինանդ հատկանիշն է հանդիպում, մեկը չորսից ռեցեսիվ հատկանիշ ոչ թե ենդ հարապես չի դրսևորում, այլ մեկ սերնդով ուշանում է, սա հենց ծիտոպլազմային ժառանգականության արդյունք կարող է հանդիսանալ։ Այսպիսով մենք պարզեցինք, որ ծիտոպլազմային ժառանգականությունը ա� Հոսեցինք ժառանգականության մասին, բայց որգանիզները ունեն և պոպոխականությունը, այն հատկությունը, երբ որ անհատական զարգացման ընթացքում ձերք են բերում նոր հատկություններ կամ հատկանիշներ։ Ինչպես տեսնում է գծապատկերից, Շառանգական կանվան ենք այն պոպոխականությունը, որ պայմանավորված է գենոտիպով։ Այսինքն դրանք պոպոխություններ են, որոնք կատարվում են գեներում, քրոմոսոմներում, նուկլեինատթուների, նուկլեոծիններում, Ոչ առանգական պոպոխականությունը կամ մոզիվիկացյոնը կախված է միայն արտակին միջավայրի պայմաններից և գենոտիպում գեներում որևից է պոպոխություն չի կատարվում։ Հետևապես մոզիվիկացյոն պոպոխականությունը � Մոզիվիկացյոն ոչ ժառանգական պոպոխականությունը ունի բազմաթիվ տարատեսակներ, դրանցից կարող են լինել սեզոնային պոպոխություններ, տարիկային պոպոխություններ, աշխարագրական, էկոլոգիական, ադապտիվ, ոչ ադապտիվ, որ 
կորիզային և ծիտոպլազմային ժառանգականություն։ Ինչպես կիչ առաջ նշեցինք, կորիզային պոպոխականությունը ապահովում է քրոմոսոմներում գտնվող այդ գեների պոպոխություններով։ Կարող է լինել նաև գեների մակարդակով պոպոխություններ, կարող են լինել պոպոխություններ քրոմոսոմային մակարդակներով։ Այսինքն նրանք պոպոխություններ են, որոնք կատարվում են ժառանգական նյութի հետ, ժառանգական սկզբնակների հետ, անկախ թե գեների մակարդակով, թե քրոմոսոմների մակարդակով կկատարվեն։ Այս պոփոխությունները արդեն ժառանգվում են հաջորդ սերմներին։ Կորիզային պոփոխականության տեսակներն են մուտացյոնը և համակցականը։ Ինչպես հիշում ենք մուտացյա հասկացությունը առաջարկել էր դեվրիզը առաջի անգամ, դրանք թրիչկածև, անկանոն պոփոխություններ կարող են պոպոխությունները լինել քրոմոսոմային մակարդակով։ Այս պոպոխությունները նույնպես ժառանգապար կպոխացվեն։ Սակայն իհարկ է ուշադիր լինենք, թե բազմացման, որ տեսակով է որգանիզմը բազմանում։ Եթե մենք խոսում ենք կորիզային պոպոխականության մասին, մուտացյոն պոպոխականության մասին, դիցուկ սոմատիկ բջիչներում, սոմատիկը մամնական բջիչներն կատարվում է գամետում և որգանիզվը բազմանում է սերական ճանապարով, ապա այդ պոպոխությունը կպոխանցվի հաջորդ սերնդի։ Կամ ենդհադրենք, եթե պոպոխությունը մուտացյան կատարվել է գամետում, իսկ դիցուկ այդ որգանիզմը բույս է և բազմանում է վեգետատիվ անսեր եղանակով, գամետում կատարվող պոպոխությունները, որինակ Համակցական պոպոխականությունը նույնպես համարվում է ժառանգական պոպոխականության տեսակ, կանի որ այս դեպքում ստեղցվում են համակցություններ, ոչ թե կատարվում է մուտացյա, պետք է սա տարբերակել մուտացյոն պ Համակցական պոպոխականությունը հիմնականում բնորոշ է սերական ճանապարով բազմացող որգանիսներում և կատարվում է հենց սերական բազմացման ընթացքում կամետների ծևավրման շամանակ։ Համակցական պոպոխականության բնորոշ գծերն են, որ այն կատարվում է մեյոզի գործ ընթացի ժամանակ, հատկապես այստեղ յուրահատուկ է մեյոզի պրովաս առաջինը, որտեղ կատարվում էր կոնյուգացյան և գրոսինգովերը նոր զուգորդությունների, որից հենց կարաճանա համակցական պոպոխականությունը։ Այլ տարբերակ է համակցական պոպոխականության անավազ առաջինում դեպի տարբեր բևերներ տարամիտվող քրոմոսոմները։ Սակայն այս քրոմոսոմները պատահականության սկզբունքով են տարամիտվում դեպի հակադիր բևերներ։ Այսինքը նույնպես այստեղ առաջանում են տարբեր համակցություններ գամետներում, կեների տարբեր համակցություններ։ Եվ վերջապես հաջորդ տեսակը համակցական պոպոխականության, երբ որ զիգոտում, պատահական գամետներ են բեղնավորվում զիգոտ առաջացնելիս, այսինքն զիգոտում, մայրական և Սիտոպլազմային պոպոխականության մասին մենք կիչ առաջ խոսեցինք ժառանգականության տեսակետից, նույնը կարող ենք վերագրել և պոպոխականության տեսակետից։ Այսինքն Սիտոպլազմային պոպոխականությունը � և ծիտոպլազմային տեսակ պոպոխականությանը։ Դերևս դարվինին էր հայտնի այս պոպոխականության տեսակները։ Այսպիսով երկու տարբերակներ պոպոխականության տարբերեցինք ժառանգական և ոչ ժառանգական։